हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल नीतिका स्टडी पॉइंट्स आज हम बात करने वाले हैं विश्व के प्रमुख वैज्ञानिक या फिर फेमस साइंटिस्ट इनके बारे में हम पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे इससे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लास्ट में लाइक ज़रूर कर दीजिएगा तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की आज के हमारे सबसे पहले जो साइंटिस्ट या फिर वैज्ञानिक हैं वो है अल्बर्ट आइंस्टीन इनका जन्म 1879 में जर्मन में हुआ था तथा मृत्यु 1955 या फिर 1955 में हुई थी ये एक विश्व प्रसिद्ध सैद्धांतिक भौतिक विद थे मीन्स इसका इनका जो कार्य का क्षेत्र था वो फिजिक्स की ओर था ये सापेक्षता के सिद्धांत और द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण E इक्वल टू एम सी स्क्वायर के लिए जाने जाते हैं इन्होंने एक बहुत ही बड़ा समीकरण दिया था जिसके चलते आगे और कई जो प्रॉब्लम है फिजिक्स से संबंधित वो सुलझने लगी तो इनका जो फेमस जो समीकरण है वो है E इक्वल टू एम सी स्क्वायर इन्हें सैद्धांतिक भौतिकी खासकर प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की खोज के लिए 1921 में नोबल पुरस्कार प्रदान किया गया था इनका जन्म 1879 या फिर अठारह में जर्मन में हुआ था तथा मृत्यु 1955 में हुई जैसे कि यहाँ पहले मैंने बताया उसी को मैंने फिर से यहाँ याद दिला दिया ताकि आपको याद हो जाए कि इनका जन्म 1879 और मृत्यु 1955 में हुई थी अब हम चलते हैं हमारे जो नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं वो हैं कॉपर निकस ये कॉपर निकस का यदि जीवन काल था तो ये चौदह से पंद्रह था ये पोलैंड में जन्मे निकोलस कॉपर निकस उन्नीस फरवरी चौदह में जन्म हुई थी जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है और इनकी मृत्यु जो हुई थी वो है 24 मई पंद्रह ये यूरोपीय खगोल शास्त्री व वैज्ञानिक थे ये पोलैंड के निवासी थे इनका कार्य क्षेत्र नक्षत्रों से संबंधित था ठीक है इनका जो कार्य क्षेत्र था वो किससे संबंधित था नक्षत्रों से और इन्होंने सौर मंडल का पता लगाया जो हमारा सौर मंडल है सोलर सिस्टम है उसके बारे में जो साइंटिस्ट थे कॉपर निकस उन्हीं ने पता लगाया था और हमें आप लोगों को पता है कि हमारे सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है आठ है पहले नौ थी अभी आठ कर दी गई है तो ये थे साइंटिस्ट कॉपर निकस अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट साइंटिस्ट की ओर ये है मै मैडम मैरी क्यूरी ठीक है तो ये ये पोलैंड की महिला वैज्ञानिक थी रेडियम की खोज के लिए इन्हें 1903 में नोबल पुरस्कार मिला था ये है मैडम क्यूरी मैरी क्यूरी और इन्हें इन्होंने किसकी खोज थी रेडियम में यदि आप अभी आवर्त सारणी देखेंगे ठीक है केमिस्ट्री का तो उसमें एटी जो जगह दिया गया है रेडियम रेडियम का वही रेडियम की खोज किसने की थी मैडम मैरी क्यूरी ने इनको 1911 में रसायन विज्ञान का दूसरा नोबल पुरस्कार दिया गया था तो जो मैडम मैरी क्यूरी थी उन्हें दो नोबल पुरस्कार मिला गया था पहला था रेडियम की खोज के लिए और सेकेंड है रसायन विज्ञान से संबंधित दूसरा नोबल पुरस्कार दिया गया इनका जन्म अठारह या फिर 1867 में व मृत्यु 1934 में हुई थी विज्ञान की दो शाखाओं में नोबल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली वैज्ञानिक थी ये कौन मैडम क्यूरी मैरी क्यूरी अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट साइंटिस्ट की ओर यहाँ पे हमारे जो नेक्स्ट साइंटिस्ट होंगे वो हैं गैलीलियो इनका जन्म अठारह पंद्रह फरवरी पंद्रह सौ चौंसठ में हुआ था पीसा इटली में और इनकी मृत्यु की यदि बात करते हैं तो आठ जनवरी सोलह सौ बयालीस में इनकी मृत्यु हुई थी वो भी इटली में इनका जो पूरा नाम है वो है गैलीलियो गैलीली 
ठीक है ये पूरा नाम है यह इटली के निवासी थे इन्होंने टेलीस्कोप का आविष्कार किया ये देखिए टेलीस्कोप ये फिलहाल अभी का टेलीस्कोप है इन्होंने क्या किया था टेलीस्कोप का आविष्कार किया था इन्होंने कॉपर निकस की थ्योरी के विषय में उदाहरण पेश किए जो कॉपर निकस वैज्ञानिक थे मैंने अभी पहले बताया जिन्होंने किसकी खोज की सोलर सिस्टम की उनके जो थ्योरी थी उसके लिए इन्होंने क्या क्या उदाहरण पेश किया था एग्जाम्पल दिया था टेलीस्कोप की सहायता थे सहायता से तो ये थे कौन गैलीलियो गैलीली अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट साइंटिस्ट की ओर एडवर्ड टेलर ठीक है ये आम अमेरिकन वैज्ञानिक थे जिन्होंने हाइड्रोजन बम का निर्माण किया जो हाइड्रोजन बम यूज किया जाता है युद्धों में ठीक है उसमें उसका निर्माण किसने किया था एडवर्ड टेलर ने किया था इनका जन्म 15 जनवरी 1908 तथा मृत्यु सितंबर 2003 में हुई तो ये हाल ही के वैज्ञानिक थे इनकी मृत्यु कब हुई 2003 में तो ये याद रखिए कि हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया निर्माण किसने किया तो वे थे एडवर्ड टेलर ने अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट साइंटिस्ट जो कि है आर्कडिमिज ठीक है तो इनका यदि काल जीवन काल की बात करें तो ये दो सौ अट्ठासी से लेकर दो सौ तक था ठीक है ये बहुत ही पुराने साइंटिस्ट हैं वैज्ञानिक थे ये यूनानी वैज्ञानिक थे जिन्होंने द्रव के उछाल संबंधी नियम का प्रतिपादन किया जो कि आर्कडिमिज के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है ठीक है इन्होंने क्या किया था कि जब किसी वस्तु किसी पानी या द्रव में कोई वस्तु डाली जाती है तो उनके भार में क्या आती है कमी आती है और ये भार किसके बराबर होता है उस वस्तु के द्वारा निकाले गए जो पानी या फिर द्रव है उसके भार के बराबर होता है यही आर्कडिमिज का सिद्धांत था अब हम नेक्स्ट चलेंगे हमारे नेक्स्ट वैज्ञानिक हैं या साइंटिस्ट हैं हेनरी कैवेंडिस इनका जन्म 10 अक्टूबर 1731 नाइस फ्रांस में हुआ था और इनकी जो मृत्यु है वो है 24 फरवरी 1810 लंदन में इन्होंने हाइड्रोजन को ज्वलनशील हवा कहा करते थे के लिए विख्यात थे जो हेनरी कैवेंडिस हैं इन्होंने किसकी खोज की थी हाइड्रोजन की खोज की थी जो आपको फर्स्ट नंबर पे दिखाई देता है आवर्त सारणी या फिर पेरियोडिक टेबल में वही हाइड्रोजन की खोज किसने की थी हेनरी कैवेंडिस ने और इन्होंने जो हाइड्रोजन की जब इन्होंने खोज की तब उस उसे उन्होंने क्या कहा ज्वलनशील गैस कहा और इसी के लिए हेनरी कैवेंडिस प्रख्यात हो गए इन्होंने हाइड्रोजन की खोज की जल के अणु की रचना निर्धारित की ठीक है तो इन्होंने हाइड्रोजन की खोज की साथ ही साथ जल के अणु की रचना की क्या की निर्धारित किया जो जल है H2O उसकी जो रचना कैसी होनी चाहिए उसका भी निर्धारण किसने किया था हेनरी कैवेंडिस ने तथा पृथ्वी के घनत्व का परिकलन का प्रयोग एक प्रयोग के द्वारा दिया जो पृथ्वी के घनत्व है उसकी जो परिकलन है उसका एग्जाम्पल किन्होंने दिया हेनरी कैवेंडिस ने खास इसमें याद रखने वाली बात यह है कि इन्होंने किसकी खोज की थी हाइड्रोजन की खोज की थी अब चलते हैं नेक्स्ट साइंटिस्ट की ओर जो कि है आइजैक न्यूटन न्यूटन बहुत ही फेमस माने जाते हैं इनका जन्म सोलह या फिर 1643 में इंग्लैंड में हुआ था उन्होंने सर्वप्रथम गुरुत्वाकर्षण का नियम नियम दिया ठीक है गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था न्यूटन ने दिया था उन्होंने एक एप्पल को देखा था सेब को पेड़ से गिरते हुए और उन वहीं से उन्हें उनके दिमाग में विचार आया कि ये ऊपर भी जा सकती है सेब आखिर ये नीचे ही क्यों गिर रही है और आखिरकार इन्होंने धीरे से गुरुत्वाकर्षण का नियम खोज निकाला इन्होंने गणित की खोज में भी महत्वपूर्ण कार्य किए जैसे द्विपद प्रमेय की खोज अवकलन व समाकलन तथा गति का नियम इत्यादि किसने दिया न्यूटन ने दिया इनकी मृत्यु सत्रह में हुई थी 
ठीक है तो ये आइजैक न्यूटन थे इन्होंने किसकी खोज की थी गुरुत्वाकर्षण की और उसका नियम दिया था उनके अनुसार ये है कि जो पृथ्वी है वो क्या है अपनी और सभी चीज़ों को आकर्षित करती है जिसके चलते कोई भी जो चीज़ है वो क्या है पृथ्वी पर गिरती है यदि ऊपर से उसे गिराया जाए तो वह कहाँ गिरेगी नीचे क्यों क्योंकि जो पृथ्वी है वो क्या कर रही है किसी एक फोर्स लगा रही है किसी भी वस्तु पे तो ये था न्यूटन के बारे में और उनका जो नियम था उसके बारे में हमारे नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं यहाँ पे जेम्स चैडविक ये ब्रिटिश वैज्ञानिक थे इनका जन्म अठारह व मृत्यु उन्नीस में हुई थी इनका परमाणु संरचना की अध्ययन में प्रमुख योगदान है इन्होंने 1932 में आवेश रहित कण न्यूट्रॉन की खोज की थी तो जो जेम्स चैडविक थे उन्होंने किसकी खोज की थी न्यूट्रॉन की यहाँ पे एक परमाणु होता है और इसके नाभिक में क्या पाया जाता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो जो न्यूट्रॉन है उसकी खोज किसने की थी जेम्स चैडविक ने यहाँ पे जो न्यूट्रॉन होता है वो आवेश रहित होता है मीन्स इसमें धन आवेश या ऋण आवेश नहीं पाया जाता ये पूर्ण तरह से आवेश रहित होता है तो जेम्स चैडविक न्यूट्रॉन की खोज के लिए जाने जाते हैं अब हम चलेंगे हमारी नेक्स्ट जो साइंटिस्ट हैं वे हैं जे जे थॉम्सन तो यहाँ पर जे जे थॉम्सन एक ब्रिटिक ब्रिटिश भौतिक शास्त्री थे जिन्होंने आधुनिक भौतिकी की स्थापना की थी इनका जन्म अठारह में व मृत्यु 1940 में हुई इनका प्रमुख योगदान इलेक्ट्रॉन की खोज में है देखिए इससे पहले मैंने किसकी खोज के बारे में बताया न्यूट्रॉन की खोज में अब यहाँ इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी जे जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन परमाणु में पाया जाने वाला ऋण आवेशित कण है जो कि नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षकों में चक्कर लगाता है तो इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय थॉमसन को ज, जाता है जो कि जो जो कि भौतिक विज्ञान की शाखा इलेक्ट्रॉनिक्स में किस्म का आधार है थॉमसन ने गैसों में बिजली के चालन पर अपने काम के लिए भौतिकी में 1906 में नोबल पुरस्कार से सम्मानित किए गए तो इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज तो की थी साथ ही साथ इन्होंने क्या किया जो वो होता है बिजली या फिर इलेक्ट्रिक होता है उसमें गैसों के चालन पे काम किया था जिसके लिए इन्होंने नोबल पुरस्कार प्राप्त किया अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट साइंटिस्ट की ओर जो कि है विलियम कॉन्ड्रेड रॉन्टजन ठीक है इन्होंने एक्स किरणों की खोज की थी ठीक एक्स किरणों को इसी कारण रॉन्टजन किरणें कहा जाता है जो एक्स किरणें होती हैं उसकी खोज किसने की थी रॉन्टजन ने की थी विलियम कॉर्नेट रॉन्टजन सन 1901 के भौतिक में नोबल पुरस्कार विजेता थे इन्होंने किसकी खोज की थी एक्स किरणों की और इन्हें नोबल पुरस्कार मिला 1901 में इन्हें यह पुरस्कार उनके द्वारा एक्सरे की खोज के लिए दिया गया था रॉन्टजन ने एक्सरे की खोज साल अठारह या फिर 1895 में की थी तो ये है पिक्चर जो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने किसकी खोज की थी एक्स किरणों की कौन है विलियम कॉर्ने रॉन्जन ठीक है अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट साइंटिस्ट की ओर जो है माइकल फेराडे माइकल फेराडे भौतिक विज्ञानी एवं रसायनज्ञ थे तो इन्होंने फिजिक्स और रसायन दोनों में काम किया है इनका जन्म सत्रह में हुआ तथा मृत्यु अठारह या फिर 1867 में हुआ था उन्होंने विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का आविष्कार किया ठीक है और इन्होंने विद्युत चुंबकीय प्रेरण का अध्ययन कर उसे नियमबद्ध किया था इससे डायनेमो तथा विद्युत मोटर का निर्माण हुआ जब इन्होंने विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव साथ ही साथ विद्युत चुंबकीय प्रेरण का अध्ययन किया और उसके उससे संबंधित नियम दिए उसके बाद ही जो डायनेमो है तथा विद्युत मोटर है उसका निर्माण हो पाया तो ये थे माइकल फेराडे 
अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट साइंटिस्ट की ओर जो है मैक्स प्लांक यदि मैक्स प्लांक की बात करें तो इनका जो जन्म है वो है अठारह और मृत्यु है उन्नीस यह एक जर्मन वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया प्लांक ने अपने अनुसंधान की शुरुआत उष्मा गतिकी से की थी उन्होंने विशेष रूप से उष्मा गतिकी के द्वितीय नियम पर कार्य किया था इन्होंने इन्हें क्वांटम सिद्धांत के लिए 1918 में नोबल पुरस्कार मिला था ठीक है तो मैक्स प्लांक किस किसके लिए जाने जाते हैं क्वांटम सिद्धांत के लिए और इन्हें इसके लिए नोबल पुरस्कार दिया गया था अब हम चलेंगे हमारे जो नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं उनकी ओर वे हैं नील्स बोर ठीक है नील्स बोहर या नील्स बोर इनका जन्म 1855 तथा मृत्यु उन्नीस में हुआ था ये डेनमार्क के वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणु संरचना से संबंधित नियम दिए इनको 1922 में नोबल पुरस्कार मिला इनके कार्य परमाणु संरचना से संबंधित नियम के लिए इन्होंने इन्हें क्या मिला नोबल पुरस्कार 1922 में इस मॉडल के अनुसार परमाणु के केंद्रीय भाग में छोटा धनात्मक आवेश वाला नाभिक होता है तथा उसके चारों ओर वृत्ताकार कक्षकों में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं चक्कर लगाते हैं जैस लगाते हैं जैसे कि आप सौर मंडल का एग्जाम्पल ले सकते हैं सूर्य के चारों ओर जैसे ग्रह चक्कर लगाते हैं उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है अंतर केवल इनमें दोनों में इतना है कि यह इलेक्ट्रॉनों की वृत्तीय गति के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल नाभिक में स्थित धन आवेशित प्रोटॉन एवं ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन के बीच का आकर्षण बल से मिलता है तो यहाँ पे गुरु इन्होंने किसकी जो थ्योरी थियो, थियो, दी थी या फिर नियम दिया था परमाणु संरचना से संबंधित यह मॉडल रदरफोर्ड की परमाणु मॉडल में से थोड़ा सुधार करके दिया गया था तो नील्स बो ने किस क्षेत्र में काम किया था परमाणु संरचना की ओर अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट साइंटिस्ट की ओर जो है ऑटोहेन कॉन्टेंट ऑटोहेन एक जर्मन रसायनज्ञ थे और रेडियो धर्मीता और रेडियो केमिस्ट्री के क्षेत्र में अग्रणीय थे 1938 में ऑटो हैन और लीस मित्रन एक लेडीज साइंटिस्ट थी उन्होंने मिलकर किसकी खोज की थी परमाणु विखंडन ठीक है जब एक परमाणु भारी नाभिक वाला छोटे छोटे ना परमाणु में टूटता है नाभिक में तब उस ऊर्जा उत्सर्जित होती है इसे ही क्या कहा जाता है परमाणु विखंडन कहा जाता है और इसकी खोज किसने की थी ऑटो हैन ने की थी उन्हें परमाणु रसायन विज्ञान के जनक के रूप में भी जाना जाता है तो ये याद रखिए परमाणु रसायन विज्ञान के जनक कौन थे ऑटो हैन जिन्होंने किसकी खोज की थी परमाणु विखंडन की खोज की थी तो ये है हमारा लास्ट साइंटिस्ट आई होप आपको ये पसंद आया होगा तो तो इससे प्लीज़ लाइक कर दीजिए अगर आपको ये पसंद आया मेरा वीडियो तो और हाँ मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा थैंक यू फॉर वाचिंग